你老妈也不是什么都干不了的啊，换个被套总是没什么问题的，是吧？哎呀。劳动合同，从人，大人律师事务所上官毅，医疗金融刚起步的新兴产业，在综合办办公，出生年头不怕虎。替我用实习生见义勇为深入虎穴，什么好的，陈阿姨，我记住了，没问题。你有什么法律问题也可以来问我，身体不舒服也要赶紧来医院。再见，小松啊，你现在的工作干的真是得心应手啊。<笑>是啊，但可惜刚上手我就要走了。可不是嘛，这时间过得也太快了。说实话，真的不舍得让你走呢。哦，对了，你的专业啊，已经得到了大家的认可，这医生们啊，给了你很高度的评价，恭喜你。这还得靠大家积极努力配合我的工作。我已经跟你们的领导啊，深度的沟通过了。希望你能够顺利的转正，早日实现梦想。谢谢严主任，我会努力的。妈，到点了吗？那你等我一下。我娘啊，你翅膀硬了是吧？啊，你居然敢背着我来当律师，妈。你听我说，别给我解释，我现在就在你们律师事务所门口呢，我来替你辞职。妈，你帮我辞职有什么用？我这又不是上学。你别管，我有办法。丽丽，早啊。早。前辈，请稍等一下。哎、早。特意给你们买的。哎呦呦。来。哎，好好好，好，谢谢。今天有空回律所啊？上官老师今天凯旋，律所肯定要办庆功宴吧？肯定啊，他这次跨国理赔的案子赢得那么漂亮，简直就是相亲活广告。哎呀，上官律师这是稳坐咱律所的 ICE 了吧？上官老师本来就厉害，再加上平时人也没什么架子。这下找他打官司的人可得排三条街了。想当他助理的人也得排三十条街了。你近水楼台，机会难得啊，好好把握啊。前辈放心，我会好好加油的。嗯。唐律师，许律师早。哎，好。哦，您好，请问您找哪位？呃，我找你们领导，上官。上官老师年轻有为，交给你，我放心。过奖过奖，这个案子证据确凿，一面不小，相信会有公正的判决的。我就找他。啊，请问您有预约吗？上官老师。您是？我是从容的母亲。好，我们不好，我们上去聊。请进。你好，喝点水吧。你先出去吧。好。不好意思啊，我今天来是替从辞职的，如果有什么违约责任。我现在就替他赔偿，这是从容的意思吗？这不重要。
。重要的是，他不能当律师。伯母，我不知道你为什么要做这样的决定。在我看来，曹荣很有潜力，也很有能力。他能够在繁忙的学业当中完成自学考试，并且取得优异的成绩，可想而知。他是有多么渴望成为律师？不管他有多努力，反正他就不能当律师。哎呦，婆婆，你先冷静一下。我是在欧洲交流的时候认识从容的，当时在大教室，他挤到我的身边跟我说，他想成为律师，我没有当回事。但是后来，他坚持不懈的给我发邮件，谈案件的看法，谈复习的心得。让我慢慢对他有了改观。除了要完成专业课以外，他把剩余所有的时间都用在自学法律上面。非科班，又没有条件上辅导课，他只能拼命的看书做题。国内思考范围的法律大概有两百多部，涉及到的法条有一万多条，这个量摆在那儿，他足足花了两年的时间。那段时间。他每天都是三点睡九点起，没有周末，没有社交，是真正的头悬梁锥子骨。所以我知道，他有多渴望成为律师。这样的人，不该被放弃啊！我知道，我知道他有多辛苦，我也知道他有多有毅力。可是他不能入律师这一行，这一点他心里应该清楚的。这儿闹，这是办公室影响，多不好。走，你回去说。哎呀，你别拉我了，我自己走。上官老师，从容以为他是谁啊？律所是他家呀。哎呦，你给我放开呀！哎呦，疼死了。都给我转红了！你爸都没这样对过我。妈，你别这样了，怪我吗？啊，要不是你偷偷摸摸跑回来，我至于到这儿来吗？我不觉得丢脸啊。我真的是怕你步你爸后尘。妈，以前跟现在不一样了。以前做法服律师是没钱又辛苦，但我跟我爸不一样，我是经济律师，我不做法律援助还不行吗？不行，你偷偷摸摸跑回来，我就不跟你计较了。你做那个什么金融医疗，我也不反对。可是你做律师这个事儿啊，我绝对不会妥协的。你能不能告诉我为什么？你就当我对律师这个行业有偏见啊，有歧视行不行？当律师是我的梦想，你不能把你的想法强加在我身上，是不是？难道你就只顾着自己开心吗？说，我只顾着我自己开心，我在你心里就是这样的妈是吧？嗯。行，我知道了，我明白了。妈，你别管我，你就当我公主病算了。不是这个意思，你别生气了，妈，你别管我，妈。嗯、有空吗？聊一聊。上官老师。不好意思，上官老师，我妈今天有点激动，没有影响到大家吧？你先别管这个了，怎么劝服你妈比较重要。我没有想到她会在这个时候发现，本来准备在实习通过之后再告诉她的。虽然决定当律师的是你自己，但家人的支持也很重要。回去好好跟她聊一聊，把你内心的真实想法说出来。说实话，我挺希望你留下来的。不光是我 ，Lucy 对你的评价也不错。真的、啊？嗯。你还记得当年你是怎么努力的吗？都已经到最后一步了。我不希望你因为其他事情而轻易放弃。从容，我看好你。谢谢山官老师，我会努力的。嗯。
这位是。介绍一下，这位是我的领导上官毅老师，这位是医院的同事温少卿医生。那我先走了。他怎么送你回来了？哎，一言难尽。对了，我妈有联系过你吗？没有。发生什么事了？今天，他跑到律所去闹。放心吧，阿姨不会有事。你们都先冷静一下。嗯、这个山官老师，和你很熟吗？也不算太熟吧。不过啊，他是我心目中的大神。我思考和职业规划都是他手把手指导的，我进大律所实习也是他推荐的。是吗？那他对你还不错。嗯，他看起来很严肃，但是他人挺好的。虽然我知道我说的话很过分，但不至于不回家吧？这都几点了？您拨叫的号码在……电话也不接，也不知道人去哪儿。我去找找，我也去。你还是在家待着吧，万一阿姨还在气头上，保不齐见面又吵架。干嘛呢？不许通风报信儿啊！嗯，啊，阿姨，来来来，喝口水，消消气儿，降降火。你们这些年轻人，什么话都听，就是不听老人言。哎，你说说你，好好的古董店不开，开个这什么烧烤店啊？啊，忙的连水果都没时间吃吧？啊，谢谢阿姨，您说的对，太累了。这辛苦追梦到底是为什么呀？我就应该听我妈的，在家里好好躺着。要什么梦想都是狗屁，什么梦想啊？还经得起现实的打击吗？经不起，经不起。这个为了考试熬好几个通宵，有什么好辛苦的？勤工俭学有什么辛苦的？到头来找个工作赚那点工资，还不是只能糊个口？比得上阿姨辛苦一辈子的那一套房？那是。哎，不对呀、啊。你这可不是在夸我，你在损我呢！哎，没有，我哪敢呀，阿姨，我这个是在自我反省。我们这些不知好歹的小东西，怎么对得起父母深沉的爱？<笑>你行啊，我几年没见了，你长本事了，学我跟阿姨说反话了是吧？不是，是您听反了。嗯嗯嗯阿姨，我都看出您随性心软了，特意接您回家。就你一个人来的？从容，在家反省，给您备了谢罪宴。什么谢罪宴啊？哎，你告诉他，家常小炒我可不吃。您想吃什么，随便点。真的？嗯。我要吃李鸿章烩。只要您想吃，肯定没问题。说不准你俩心有灵犀，从容正坐着呢。是吗？那我得赶紧回去看看他做的怎么样。哎哎哎，阿姨慢走啊！常来啊少卿啊，你过来接我，是不是来给从容当说客的？阿姨，您为什么这么坚决不同意从容当律师呢？从容去世的亲生父亲，就是个律师。他走的时候，从容才上小学，他为了声张正义，天天在外面奔波，根本顾不上家里。日子虽然过得很苦，可是我还觉得挺高兴，觉得自己挺幸福。谁让我就喜欢他那副侠义心肠呢？可是没想到后来
，就是因为这些，惹上了麻烦。我是真不想从容，跟他爸走一样的路。阿姨，从容当不当律师，我无权插嘴。我能给您的只是一个保证，我会照顾好他的，我不会让他搭进去的。这点我清楚。在我看来，从容是一个做任何事情。都会付出真情实感的人，比如说医院的案子。以后我的手机就是你的亲情专线，快点进来吧。嗯，他都会尽心尽力，调解了以后，甚至会做一些超出本职工作的事。哎，他跟他爸当年一样，一个性子，就是因为他们都有这副侠义心肠，所以我才不想让他做律师。所以，阿姨，从容就是这个性格。不管他做不做律师，其实都没什么差别。我能做的，就是在他身旁，守护他，做他的后备力量，在需要我的时候，始终都在。亲自动手，诚意满满。哎，这时候怎么能放他呢？你看啊，你这个损是提先的，对吧？提先的东西就得先放，来把它放进去。哎，哎呦，你这汤熬的时间也太短了吧？你看看，一点都不浓啊！哎呦，太多了。你来，你来，你来，我来，那你能学得会吗？就得让你来，快快快快！哎呀，你来。基因里的正义感，不知道什么时候就冒出来，说都说不回去。不会吧？怎么不会啊？我看见你那见义勇为的新闻，我的心一下就揪起来了。搞个调解，最后都能逞上社会正义。要是真当律师怎么办？那我爸也是这样的吗？你爸是个刑辩律师，很有名。可是呢，越有名，找他的人就越多。他就自己觉得责任更大，什么事都往自己身上揽啊，最后给自己压的都透不过来气，积劳成疾，急功近瘁啊。他这么辛苦啊？你从小就跟你爸一样，正义感爆棚，所以呢，我就想着办法，千方百计的让你躲开这条路，可是最后呢，你偏偏还是走上了这条路。也许这就是命吧，躲都躲不过去。也许是受爸的影响太深了，他的话从小到大都是我的信条。法者，所以新工具报也；律者，天下之大幸。大多数的律师在做案件，而好的律师在做人。从普通的律师到好的律师，就是做人的过程。非法律之利剑，持正义之天平,之天平。律师也是血有之躯，不希望你为了正义受到伤害。但如果你有能力，还是希望能够往正义的方向站一站。你爸说的对，可是我也不想天天看你上那个新闻，当什么正义勇士。从容啊，爸就希望你这辈子平平安安的。稳稳当当的，那就知足了。妈，来，告
诉妈，当时就你一个人在诈骗现场，你害不害怕呀？害怕，但都已经到了那个份上，我不做，谁去做？跟你爸当年说的一模一样。但后来温少卿就来了，那个诈骗犯拿着椅子要打我，然后温少卿就一把抱住我，那个椅子就打在他的身上。他很厉害，也很可靠。<笑>少卿的确是个好孩子。告诉妈，你们俩有没有在一起啊？哎，哎呦，你说你爸再不济，还有我这坚强后盾，你呢，单枪匹马的怎么行啊？你不是想让我放心吗？你总得给我一个放心的理由啊！妈，这是两件事儿吧？那我不管，哎，你就是得给自己找个踏踏实实男朋友，这样我才能放心。我决定了，你找到男朋友我再走。啊，我。我我我有，我有男朋友了，我跟温少卿在一起了，真的？哎，什么时候的事儿啊？昨晚。那你快告诉我，当时什么情况？是谁先表白的？他怎么说呀？你什么感觉？啊、哎，你别八卦了，隐私不报啊，睡觉睡觉睡觉，不报不报，我也能知道。干好了，臭丫头。我上班去了，小两口上班去啊？是阿姨，我们上班去。就实在是太怪了，所以，嗯，我理解。你签上瘾了？你妈看着。是要多吃的，嗯。哎，你看，都几岁的人了，还能吃到这件事儿阿姨，放心啊。哎呀，从容啊，你看你那个脸红的呀。哎，都谈恋爱了，还有什么不好意思的啊？<笑>妈，这是公共场合，我们吃完饭要工作了。挂了。哎哎哎哎。哎呀！别跟着我，别跟着我，别跟着我，别跟着我。这是，他俩在一起了。不早就说了吧？看你老婆眼神多犀利。你要不说，还是咱老婆厉害。来，老婆。
大爷，你不用去了，冰箱里有。哎呀，太好了，那我们就不客气了啊。别切到手啊！什么情况？还愣在那干嘛呀？赶紧刷牙、洗脸、吃饭。少卿碗筷都给你摆好了啊！哎呀，我要是没记错的话，这是我们约好一起吃早饭以来第一次共进早餐吧？我们什么时候约过早饭？你忘了吗？住我家那次。啊？住住到过一起？不是你想那样。你胡说什么呢？那是什么样啊？啊？啊，从容不让说。啊，真的没什么嘛，真的没什么。看来故事还有很多啊。你提这个干嘛呢？随便聊聊嘛。那你为什么不把话说清楚？刚刚可是你不让我把话说完的，你就是故意的。嗯，让让让，让一让，坐下。快走，快走。不许没礼貌啊！哎，行吧，行吧，都给你，你就跟你主人一样，就会说。那也得看对方是谁，要不是我喜欢，他肯定没兴趣。你干什么呢？终于有一张照片可以发到亲人群里去炫耀一下了。这女婿多帅呀、啊！啊，让他们实名羡慕。嗯。上官老师，我来交评价表。哦 ，Lucy 在办公室。怎么了？实习期马上就要结束了，我爸说想要在汇报结束之前，请您和唐老板一起吃个饭。你们太客气了，都这么忙，不用特意为我抽时间，好意我心里了。那怎么行？我几次大小考试都幸亏有您的帮忙，实习期间也多亏了您的指点。这不光是我爸的意思，我也一直想感谢一下您呢。工作是应该的，更何况实习的事情 ，Lucy 比较费心，要谢也谢谢他。当然了。露西姐也是一定要请的，只要您同意，我立刻就跟她说。你好，请问泽江大厦怎么走啊？那有一个招商银行，就在那个招商银行的后面。哦，好，谢谢。回来之后也没请你们吃过饭，要不这样，明天我做东，请露西和你们几个实习生一起聚一下。好，好，好。从容，山光老师早。明天早点下班，我请露西和你们几个实习生一起吃个饭。地点随一点就行。可是，这样既不用耽误你爸和谭总的宝贵时间，气氛也能轻松一点。好的，尚光老师。聚餐的地方好好找。好了，今天到这，大家都散了。好，好。从这里留一下。手机
你偷拍我干什么？呃，这不是我表姐让的吗？你少拿你表姐当借口。你是不是手痒痒？给我几秒钟时间，让我想想哪本书比较。发到粉丝群，交换手办，很多手办。那你发给你表姐干什么？我不小心发错了。被你看到了！天哪，怪不得他这么生气。走走走走走，他肯定会打击报复我的。等等，这么晚了，你们怎么会在一起？你有意见？没有没有，我怎么敢有意见？不过老大，你不会是真喜欢上我表姐了吧？虽然我很中意你，但要是我表姐不喜欢你。你一天粘的二十五小时也还是没希望啊！我没希望，不过你放心，只要有我在，你们俩的事情，包怎么是什么，前提是老大各有诚意。你要什么诚意？比如放我过门门，再或者学生业务出错，老大先自抄五十遍。好啊，不过你最好记住你刚刚说的话。我这就去帮你调查他今晚的行踪。欢迎光临。妈，你怎么来了？你不回家？还不许我来看看你了？啊，那你先找地方坐，我给你倒水去啊你一个人在外面受苦了你，你哪儿啊？一个人住多自在啊！哎呀，我看见你满屋子都是外卖，你就吃那几个东西，它有什么营养啊？还行，我本来对吃点没什么要求。哎呀，看你这个样，我真是不忍心。你跟你爸赌个气，连家都不要了，你用得着这么委屈自己吗？哪儿委屈了？我挺好的，虽然这环境嘛是束缚了一点，但内心足够自由，没人成天叨叨我，我现在头发都长得比以前快了。嗯嗯贫嘴！我爸身体怎么样？你爸从你走了以后，嘴上是从来不提起你，可是，一有机会，就旁敲侧击的跟别人打探你的状况，被戳穿了吧？还嘴硬！<笑>你们这父子俩，真是一模一样。让让。你们赌气也快到了，你干脆跟我回去吧。那不行，不到最后一刻我都不能认输。我刚才在外面站了十分钟，就没有一个客人进来，你拿什么赢？我有顾客的。人呢？哎，人呢？我可以再在这等十分钟。要是没客人来，你乖乖的跟我回去。算了，在这吃不好睡不好的。老板，我要买书。哦，买书，妈，我有顾客，我就招呼一下啊。啊，请问您要什么书？啊，你上次给我推荐的那个《国富论》，我都看完了，特别好看。那个亚当·史密斯。亚当·斯密。经济学的书在这边。哦、啊，对，看我这记性，是的，我的经济学讲的啊，连我这个门外汉都看懂了，所以我现在对经济学特别感兴趣。你就看着，随便再给我推荐几本就好。好、哦。啊、呃，这本适合你，讲的是美国资产市场的发展，呃，很有阅读的趣味性。嗯。上次给你推荐的故事其实还是太专业了。呃，这本艺术的故事讲的是艺术的历史。
，虽然也是偏专业，但是比较有趣味性。嗯，深入浅出，解析实在，很值得看。啊，不如再来一册文学，这个《瓦尔德湖》不错，这三本估计够你看一阵了。有什么问题吗？啊，没有，谢谢老板。呃，嚷嚷，嚷嚷，呃，你有客人，我就先回去了啊。啊，这么着急走吗？啊啊，我回去了。行，那我送你。哎，嗯、啊，阿姨再见。哎哎，再见啊。那我就回去了啊。妈，外面下雨，我给人叫个车吧。哎呀，不用不用，这么点小雨，走走还是蛮舒服的。你呀、啊，也别总窝在这么个小地方，有时间也回家看看，哪怕吃个饭也好。你们到底是父子，有多大的仇啊？知道了，知道了。哎，你跟那个小江分开有七年了吧？您突然提这个干什么呀、嗯？这人不能总活在过去啊，对吧？你身边要是有好女孩。赶紧抓住！哎，你看那个怎么样？好好说话。哎，这个这个这个挺长的。你抓阄呢？那个正经。你呀、啊，就该跟少卿好好学学。我走了，记得回家啊。哦。那就路上小心点啊。嗯。谢了，看来多亏你了。吓死我了，我还以为要穿帮了呢。那个什么亚当·史密斯，我还以为是哪个电影明星呢忘了大事儿了，我们是不是应该有来有往啊？什么意思？我帮了你一个忙，你也要帮我一个忙。三号说的。谢谢大家来我们小店捧场啊！有什么需求尽管吩咐，希望大家在我们这儿吃好喝好，玩的开心。好，谢谢，谢谢。那就是你经常提的那个上官老师啊，不错啊，很 man、哎。怎么，你心动啊？那，你新交的后厨帮助也相当不错。嗯，还行吧。反正男朋友就是那么追到我的。嗯。哎，从容，你呢？谈恋爱了吗？对、啊。我们上次好像看到你和一个帅哥抱在一起吧？没有，那是那是误会。哎，别转移话题啊！你那故事呢？接着说。我，哎呀，人家不想说就算了嘛。不如我们聊聊上官老师的女朋友吧。哦。上官老师的女朋友，你们不都认识吗？而且还很熟。谁呀、啊？嗯，谁呀、啊？谁呀、啊？谁啊谁啊对呀、啊，工作嘛。嗨 ，Lucy 姐，你也太幽默了。哎呦，终于到了，从容，你订的这地方也太难找了吧？啊，大家都在等我呀，实在是不好意思，我来帮大家点菜吧。服务员，晶晶，我们已经点好了，你去那自己拿吧。啊，哦，这家是自助，你想吃什么那边自己拿就行。哦，好。甲方要求重新提交申诉内容，下周提交回应。看你一脸轻松的样子，家里问题解决了？都处理好了，谢谢上官老师。我妈这个人就是有些执拗，不过内心还是向着我的，所以很快就投降了。那就好，那就期待你明天的汇报。这么多年，看着你一路走来
，明天就最后一步了，还挺希望能见见你圆梦。嗯，我绝不会让你失望的。加油，谢谢。来了，不要葱，不要粉丝，少放一点蒜，味道不好，小心我给差评。要不就让柠檬汁你生吃。你才柠檬呢。这这点方面就是，看来这就是从容说的那位熊猫晶晶大小姐。啊，快点！我已经够快了。各位这段时间的表现我已经听说了，各位优异的成绩，我们也有目共睹。嗯，明天呢，就是最后的角逐，希望不管结果如何，将来都能和大家一起在这个行业共事。我也来替大家加油。好好表现，谢谢。谢谢也许你们觉得念法学、考司法、完成这个实习，就已经让你们疲惫不堪了。但我想跟你们说的是，这一切才刚刚开始。以后的每一个案子，都是修罗场，都需要你们尽心竭力，为正义而战。其实当律师呢，最难的，不是加班熬夜，也不是输官司。而是当你面对困惑和诱惑时的选择，是不是还能站在对的一边？所以我希望，不管你们将来走到哪一步，记住此刻打拼的心情，不忘初衷，砥砺前行。上官老师说的对，我们会加油的。来，嗯，来碰一个，加油，加油！大家多吃点啊。上官老师，您先吃。哦，谢谢。都说律师这个行业诱惑很多，有很多人都因为一些事情而离开了这个行业。上官老师，不知道您有没有遇到过这样子的事情？当然有。那你后来是怎么解决的呢？自己想通了。你爸也是律师，你可以问问他。啊。哎，这是什么呀？猪鼻筋。您不会连这个都没吃过吧？这个能吃啊，还是挺好吃的。再来一个，胡椒粉。你今天什么情况？已经短路了啊！我拿错了。你老看着我干什么呀？嗯，我就是有点好奇。好奇什么？你好像会的东西挺多啊，都是怎么学会的？你说你以前当过厨子，可是为什么要跑去当厨子呀？我大学朋友让我去的。那弹琴呢？你是大学的时候学会的？啊、嗯。为什么要学弹琴啊？是为了追女孩子吗？是上次你妈说的那个吗？有什么故事啊？能不能说给我听听？赶紧送，哪那么多问题？嗯。哟，烤串来了，老样子来一份。来了不赶紧来帮忙？虽然我是来接我准女朋友下班的，不过在那之前的时间全给你也无所谓。女朋友？看把他给嘚瑟的，洗完手洗盘子去。这吴大壮啊。直接在法庭上就问那审判长：“那你来说说，这到底是刑法的哪一章哪一条啊？”那审判长只好说：“公诉人请注意啊，现在是在上庭，不是在上课。而且吴老师，我毕业了，啊、<笑>所以啊，你们在这一行待久了就知道，全是手段。辛苦你了，是不是？”提醒你，别总吃着碗里的，看着锅里的，小心噎着了。什么意思啊
，让你离我的上官老师远一点。你真的很无聊。你别走，我话还没说完呢。哎、厨房中地，闲人免进啊，不好意思。那把给我叫出来，我还有话跟他说呢。你不就是要说离我的上官老师远一点，不要再纠缠他了，对吗？关你什么事啊？本来是不关我事的呀。但是你跑出来恶心人，那就不对了吧？我要不要发扬一下助人为乐的精神？帮你表白、啊，你敢？少管闲事儿。我就说这种店不能来吧。果然，啊，你你干嘛？脱、啊、我怎么也疼上了？唐叔，徐荣，你们怎么了？快快快，你你弄醒他。哎哎哎！少管不干净啊！唐叔，哎，怎么会？啊，你是怎么了？没事吧？范医生，怎么了？不知道呀。怎么回事啊？能动吗？能动吗？你坚持一下啊！疼的不对呀！什么赶紧送医院，我去开车。送医院。你能动吗？小费，一共要给八百七十块。检查报告出来了，是细菌感染引起的食物中毒，所幸症状轻微，不会造成太大问题。你们几个配合吃药就可以缓解症状。熊晶晶，你就比较严重了，挂水三天，请按时安逸。要三天？那我明天汇报怎么办？我的 PPT 还没做完呢，我就说你们这种小店不靠谱吧，你们也太坑了，从容，你是不是故意的呀？真的抱歉，这件事情是我的错，我会负责到底，给大家一个交代。不，我是这家店的老板，负责到底的话应该我来说，我会给大家赔偿的，尽量让大家都满意。满意。怎么满意？明天对我们来说可是比高考还要重要的日子，你要拿什么赔偿我们的人生？好了，这件事情是谁都不想发生的意外事件，就不用去责怪谁了。汇报的事情先往后延吧，等大家都身体康复了，我再另行通知。可是谭总那边，谭总那边我来说吧。谢谢两位老师。真的很抱歉。既然没什么大碍，先回去休息吧。熊晶晶，你比较严重，康复了再来公司吧。走吧，来，你也先带程程回去吧。小小姐，我照顾她。嗯。我在外面等你，有什么事情叫我。上官老师，哦，谢谢，今天晚上辛苦你们了。哪里的话，应该。何医生还有什么话想说吗？从容这段时间在医院，各项表现都很优秀，医护同事对他的评价也都很高，所以我希望上官老师不要因为额外的插曲，影响对他的品牌。你放心吧，不会的。累了吧？开上车吧。你知道我要去哪儿吗？知道，带你去你想去的地方。啊！你放那儿，我来。不疼，你有什么好疼的？怎么会不疼？又不是植物人。什么都做不好的人生，还不如当个植物人。胡说什么呢？呸呸呸！
倒不是吗？开牛排馆，东西难吃被吐槽，要老爸来撑腰，拼命的想要证明自己不是废物，反而更加证明了自己是废物这件事。店毁了就算了，还连累了最好的闺蜜。我这么失败的人生，到底还有没有救？这人呐，一失落了呢，就爱钻牛角尖儿；一钻牛角尖儿吧，就容易把事儿往坏了想；一往坏处想呢，就更失落。这就是个死循环。这样吧，你先去睡会儿，这儿我来搞定。说不定啊，等你叫醒来，整个世界都变美好了呢。不行，我现在这么难过，怎么可能睡得着？你在这儿当然睡不着了。你呀、啊，就应该回到你的房间里，躺在你那软绵绵的床上，闭上眼睛，放会儿音乐，指不定啊，一会儿就今天这个床又便宜了。你累的时候，我也可以充当按摩机跟拖地机器。哎呦，大侄子，你叔叔，我这儿也腰酸背疼，腰肌劳损，快帮我也按按。错，中气十足，看来没什么事儿。区别对待最是狠心。那不然呢？未来的侄媳妇儿呀，你说你也不管管啊？一点都不懂得尊老爱幼。中气十足。你们，你们真的是太好了内疚了一晚上，梦里内疚。对啊，不行啊！好了好了好了，你别担心我了，你还是想想你这店应该怎么办吧。我能怎么办啊？我就放弃一切抵抗了。怎么来？来什么？我现在强大的内心都能承受。你也是，别太在意。天塌下来日子不也照常过吗？就这么满血复活了？哼，我就没有趴下过。<笑>那又是谁说要变成植物人了？我现在已经复活了。行行行，看你明天能蹦多高。我就不能不错。中气十足，<笑>看来没什么事儿。哎，好、啊，啊，他、啊、真踢疼了。别别别别别过来，别过来，啊、对不起，别过来，别过来，别过来，离我远点，离我远点，我去。疼不疼啊？别过来。
累了就歇会儿。充电完毕，我继续。请进，山谷老师。昨天晚上没睡好啊？啊，我想了想，万一实习汇报不能延期，我还准备了一个 Plan B。我跟邢晶晶商量过了，我把她的实习材料按照她的意思整理成 PPT。如果汇报不能延期，我们就视频连线，我会在现场协助她，这样可以吗？想的倒是挺周到。那你自己准备了吗？帮助别人是好事儿，那你自己的汇报怎么办？喂，你好。嗯，好，知道了。不好意思，给谭总添麻烦了。谭总说他做了一点调整，意思是可以改期了。谢谢谭总，谢谢上官老师，我这就回去准备我的。上官老师再见。你好，你是老板吗？文然，文然，文然，文然，文然。梅龙，哟，贴条了。责令整改两周，生活终于对我这只小猫咪下手了。开店这么多年，还头一回见封条，长见识。亏我还拿你当我的人生导师呢，你不安慰安慰我，我现在是屋漏偏逢连夜雨，营业额没了还要交罚款，下个月连西北风都喝不上一口了。行了，饿不着你。整改期间我收留你，来我店里帮工吧。头啦？有吗？有。有就有呗，蹦那么高干嘛呢？欧阳锋啊！我决定了，一个好汉三个帮，一人做错一人当，不查出来是哪个环节出了问题，都对不起这个摸头杀。不算破坏现场吧？怂了，那回去吧。啊，别别别别别！我可是从你店里进来的，你也是公犯。我查货，你查一下进货记录，记录本在吧台那块。这都什么乱七八糟东西，这样西张的？还有电影票？啊、嗯，我不是没时间收拾那块吗？做大事者不拘小节。不是，进货本在哪儿？我没找着。嗯，就你那书。我的书。没想到你还是个诗人啊！嗯，我吗？猎狗席地而坐，蒜苗五块一斤，还挺荒诞吧？过奖过奖，我就随便一记。前已无路通，后不见归途。三毛一把葱，够于八点钟。哎，你别说，还挺押韵。我写的时候怎么没发现？你也太把我的书当回事儿了吧？你那个书排版有问题，印一行空两行，那不是浪费纸吗？我也要节约成本，物尽其用是不是？再说了，苍蝇虽小也是肉，严重浪费纸张，怎么不懂什么叫留白了？还紧张吗
，有一点。给你的。小时候你追着我跑，说越过前面这条线就是终点了。现在这句话我送给你，我会在终点等就这样进去啊，四十五英三百两。那我不得遮掩一下？我颜值这么高，万一老板记得我怎么办？颜多绿了，摘了吧。啊，都都摘啊要以最自然的状态走下去，嗯，就说自己是来进货的。老板不会一开始说出来便宜货的信息，所以你要善于观察。他怎么突然这么好看啊？大家说的策略都听清楚了吗？听明白了吗？啊啊，听明白了。这门怎么说？我就单刀直入，自报家门。女人，你白费口舌。还是我去吧。啊，别别别，我可以的，一会儿进去我会看着办的。你就乖乖站在这里等我解套。安全第一啊，别硬刚。这东西一半一半啊，准没错啊。买完了再回来找我啊，记得啊。啊，好好，得嘞得嘞得嘞得嘞，哎呀。哎，姑娘，要点什么？啊，我我这纸批发，不零售。哈，啊，呃，老板啊，您这东西倒都是好东西，但我用不着呀。我一开烧烤店的，您这些高级海鲜卖给我，我这不赚钱呀。您还有没有其他货？其他就没有了，货呀都在这儿。哦，嗨。没有啊，哎呀，说我这朋友跟我说说什么，您这儿有渠道货，我这不白跑一趟。熟人介绍你来的啊，可不是吗？他跟我说您这儿冻货，物美价廉，那我这不是省下的成本都是利，我就跑过来了吗？您要是没有就算了，没事儿，反正我要的多，您这儿也不一定够。<笑>等等等等等等。要的多，是打算要多少啊？那我得先看看货。<笑>行，你跟我来。不像是做生意的，没想到还挺懂行。哎呀，我跟你说啊，这烧烤啊，用冻货就对了。哎、都在这儿了啊，看看啊。老板，你这有股味儿啊。一分钱一分货，你还指望我这个地方像马尔代夫一样啊？哎。看好了啊，就这个，三块钱一只啊，切成片，没人知道你卖的是什么。不是，您这差点意思吧？它就算是冻货，它也不能是变质的呀，这还能吃吗？这个怎么不能吃啊？啊，你
你开米其林的呀，这东西啊，你烤的时候，你那个调料你多撒点儿。啊，蒜油再过一下，谁吃得出来啊？那我还得跟您学着点儿。哎，那不是，那这别人要是吃坏了肚子跑来找我，我怎么应对啊？吃坏了也就是拉肚子。我跟你说，现在的人一天三顿都是快餐，根本说不清楚是哪顿出的问题。行，我算是懂。这不就是东西卖出去，两手一摊不认账就行了吗？哎，我说你这人赚着不要脸的黑心钱，你良心不会痛吗你？你说什么呢？我看你就不是来进货的，你是来找茬的吧？不卖了，给多少钱不卖了？走，我不走，走走走走,走,走，我还就是来找你奸商算账。我跟你说，我都给你录下来了。我跟你说、哎，把手机给我。哎，我不给，给我，我不但不给，我还要送你大礼的。我。电影里的警匪片，哇、哦，好刺激！刺激？你还想再来一次？不来了，不来了。不是让你别硬刚吗？没忍住嘛。啊，不过我也算圆满完成任务了，虽然收场潦草了点，该录的我都录了，也算对工商局有个交代了。什么人踩屎了？才踩屎了呢。哦，哦对，我刚才顺手牵羊。掏出来个袋子，想说去送检查看看，你们呢？是不是有？你自己问。我现在嗅觉都已经失灵了，那个酒闻什么包不知起什么味儿的，你闻了吗？你你还有你那袋子都离我远一点。你也有害怕的时候啊？你闻了吗？别过来！你闻了？别过来！别过来！别过来！我给你扶好。蓉儿，你汇报完了。刚结束。我跟你说个好消息。出结果呢？等着，我现在过来。嗯。啊，情况我们都了解了，有结果会第一时间通知你们。这回满意了吧？嗯嗯。啊，蓉儿，你怎么搞成这样？掉出水沟里啦？哎呦，你是没看见我们刚才有多九死一生，简直就是苦口婆心。他的话你打个对折听就行。嗯嗯，反正现在店里的事已经尘埃落定了，那咱们抱一个。啊、我店里来了几本书籍订单，你们先聊着，我先回去了。好，好了，回头见。回头见啊！哎，晚上见。你跟我说实话，你们两个什么情况？嗯，嗯，嗯，他摸我头了，还牵我手了。你们在一起啦？没有。那他是属于撩你啊？哎，也不是。他就这样，然后拉着我跑了，而已。小姐。说来说去，你都是自己在翻花痴。就这个级别的接触，你能吃消一下午？你不会发烧了吧？是吧
。我也觉得，本来我之前看他还挺讨厌的，前两天看他一弹吉他吧，我突然就 get 到他的点了，怎么看怎么顺眼。你说邪门吧？完了，恋爱脑上线。我这次是认真打住，就这句话你已经说了，一二三四五，哎，算了，数不过来了。不过说实话。温让和你之前那些男朋友的差别也太南辕北辙，就是说呀，觉得他又不是你的菜，你怎么会喜欢上温让呢？应该这么说。我之前怎么会喜欢上那么多肤浅的男人啊？我宣布，从现在开始，深沉、豁达、有才华的温让才是我的本命。我要追他，你要追他，嗯，你认真的？妈，不行啊，别一样。追，不过你悠着点，一会儿吓跑。